भक्त तुलसीदास अब इस सुंदर महाकाव्य का भक्ति में प्रचार करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है जन जन तक इसको पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है क्योंकि रामचरित मानस के प्रत्येक शब्द में भक्ति का ऐसा सुंदर वर्णन है जिसे सुनकर कठोर से कठोर वज्र जैसे मन वालों का हृदय भी एक ना एक दिन पिघल ही जाएगा प्रणाम प्रभु प्रणाम माता आपने ही कहा था ना कि मैं अपनी इस रचना पर प्रभु महादेव की प्रतिक्रिया लिखित में लेकर तो ये देखिए स्वयं प्रभु ने इस पर लिखा है सत्यम शिवम शिवम सुंदर सत्यम शिवम असंभव महादेव के इन हस्ताक्षर के पश्चात अब तो आप इस बात को मानेंगे ना कि मेरे द्वारा लिखित ये प्रभु श्री राम की महागाथा सरल है सुंदर है सहज अब तो आप लोग भी इसे अपनी मान्यता देंगे ना इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे ना अब आपने प्रभु महादेव से उनके हस्ताक्षर पा ही लिए तो आप अब ये चाहते होंगे कि हम इस तुलसीकृत रामायण का प्रचार करें भोलेनाथ का नाम लेकर भोला बनने का प्रयास कर रहे हैं आप आप चाहते हैं हम इस तथा कथित महाकाव्य का प्रचार करें आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, ढोंगी कितना भी ढोंग कर ले, लेकिन उसका ढोंग एक दिन उजागर हो ही जाता है मैं मैं ढोंग नहीं कर रहा ज्ञान दत्ती मैं सत्य कह रहा हूँ ये प्रभु महादेव ने ही लिखा है हाँ ये आकाशवाणी तो हमने सुनी थी स्वयं प्रभु के स्वर आपको कैसे पता वो स्वयं प्रभु के स्वर थे संभव है वो स्वर उस ब्राह्मण का है जो तुलसीदास जी का साथ देते थकते नहीं थे आ, सही कहा तुमने। तो वृद्ध ब्राह्मण कहीं दिख भी तो नहीं रहे मैं मैं असत्य नहीं कह रहा आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हमें कैसे पता जिसे तुम महादेव का हस्ताक्षर कह रहे हो वो पहले से लिख के नहीं रखा तुमने मैंने इसे भीतर आने के बाद नहीं लिखा मेरा विश्वास कीजिए कर लेंगे विश्वास भी कर लेंगे तुम पहले प्रमाणित तो करो प्रमाणित के, कैसे क्यों तुलसीदास जी आ, नहीं नहीं वो संत तुलसीदास जी क्या हुआ कोई प्रमाण नहीं है ना आपके पास तब तो यही प्रमाणित हुआ ना ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था जिसने जो भी तुमने लिखा उसे श्रेष्ठ मान ले हम जिससे तुम्हें तुम्हें और इस तुलसी रामायण को प्रसिद्धि मिल जाए तुलसी रामायण नहीं तुलसी रामायण नहीं ये तुलसी दास तो केवल प्रभु श्री राम का एक तुच्छ भक्त मात्र है इस ग्रंथ का नाम तो केवल वही होगा जो इसे स्वयं माता पार्वती ने दिया राम चरित मान राम चरित मान लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपने नाम का प्रचार कदापि नहीं चाहता मैं तो केवल प्रभु श्री राम के नाम का प्रचार चाहता हूं आप सबकी दृष्टि में प्रभु महादेव द्वारा लिखे गए इन शब्दों का कोई मोल नहीं होगा परंतु मेरे लिए मेरे लिए यह अनमोल है यह सत्य है और यह सत्य मेरे प्रभु जानते हैं देवाधिदेव महादेव जानते हैं और माता पार्वती जानती है और इसीलिए मेरा विश्वास अटूट अडिग कल प्रातः काल सूर्योदय होने के साथ ही मैं श्री राम भक्त तुलसीदास प्रभु के इस महान ग्रंथ श्री रामचरित्र मानस का पाठ आरंभ करूंगा 
आप सब भले ही मुझ पर विश्वास ना करते हो परंतु प्रभु श्री राम पर तो विश्वास करते हैं महादेव पर तो विश्वास करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम पर तो विश्वास करते हैं प्रणाम प्रभु विश्वनाथ महादेव आप सभी को भी प्रणाम जय श्री राम जय श्री राम जो सर्वोच्च है जगत पिता और जगत माता है जो बुद्धि कला और ज्ञान के स्रोत उन प्रभु शिव शंकर प्रभु और माता पार्वती ने संत तुलसीदास जी की रचना को स्वीकार किया उन्हें मान्यता दी उसे रामचरित मानस नाम दिया किंतु ज्ञान दत्त का ज्ञान उसे सच स्वीकार करने में समर्थ न बना सका जहाँ ज्ञान के प्रकाश पर बाधा हो वहाँ अज्ञानता का ग्रहण लगा ही रहता है यदि हमारे नेत्र बंद हो तो दिन में भी अंधकार ही दिखाई देता है वही ज्ञान दत्त के साथ हो रहा था और फिर द्विशंति मंदाश चरितम महात्म नाम अर्थात जो पुरानी परंपरा को तज कर नई दिशाओं और नए मार्ग पर चलते हैं उन महापुरुषों को सदा आरंभ में अज्ञानियों का तिरस्कार सहना पड़ता है जो भक्ति में कल्पना में श्रेष्ठ थे उन पर भला इस तिरस्कार का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा था वो तो प्रशंसा और भत्सरना दोनों से परे थे जिस रचना के पीछे स्वयं प्रभु श्री राम उनकी इच्छा और आदेश थे उसके प्रति रचनाकार तुलसीदास जी का दायित्व मात्र उसे रचने से ही समाप्त नहीं हो जाता अपितु उसे मान्यता दिलाना उसे स्वीकार करवाना एवं उसका प्रचार करना तो अभी शेष था लगता है ज्ञानदत्त ने सभी को शंका में डाल दिया है इसलिए कोई आया नहीं मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा वही हुआ चलो नए कार्य के आरंभ में चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है मैं स्वयं यहाँ हूँ ये काग है ये संपूर्ण प्रकृति है ये कम है क्या समाज में विरोध तो तुम्हारा भी होगा किंतु तुम उसकी चिंता मत करो तुलसीदास सूर्य की छोटी सी किरण भी गहन अंधकार को हर लेती है और तुम्हारी रचना का एक शब्द भी स्वयं प्रकाश मान सूर्य के समान क्या करें कथा पाठ का समय थोड़ा आगे बढ़ा दें क्यों मित्र हम ऐसा क्यों करें तुलसीदास जी आप प्रभु श्री राम कथा का पाठ किसके लिए कीजिएगा अगर कोई आएगा नहीं तो सुनेगा कौन ऐसा क्यों कहते हो वो आए हैं ना और ये काग और स्वयं तुम मेरे प्रिय मित्र श्री का और वो वृक्ष भी तो है ये पौधे संपूर्ण प्रकृति और मैं आप सभी के लिए प्रभु श्री राम की कथा का पाठ कर और इसी के साथ आरंभ होगा श्री राम चरित मानस का प्रचार एवं प्रसार जय श्री राम जय श्री राम
मां तो वेट जुटा ली तुलसीदास हाँ गुरुदेव अब सब ज्ञानी और सज्जन भी यहाँ पहुंचने लगे पर वो उसकी राम कथा का आनंद भी ले रहे हैं ये तो कुछ भी सुनने में असमर्थ फिर उसे राम कथा सुनने में क्या आनंद आ रहा है हाँ गुरुदेव संकेतों की भाषा में मैंने भी इससे यही पूछा था तो क्या उत्तर दिया उन्होंने राम नाम की धुन को कानों से नहीं मन से सुना जाता है ऐसा संत तुलसीदास जी कहते हैं संत तुलसीदास गुरुदेव कुछ कीजिए नहीं तो शीघ्र आपको कोई नहीं पूछेगा और इन डोंगी तुलसीदास जी का यश इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा कुकर माने तुम यशो ने ना ऐसा यश तभी तक रहता है जब तक एक भूल ना हो जाए एक भूल कर तो दे फिर देखना मैं कैसा दाव चलता हूं इस तुलसीदास को चारों खाने चित कर दूंगा ना ये अयोध्या में बास कर पाएगा और ना ही काशी जो घात लगाए बैठे रहते हैं वो अवसर पाते ही आघात भी करते हैं कभी कभी वो किसी के अच्छे कार्य को भी बुरा प्रमाणित कर देते हैं तुलसी दास जी से भी एक ऐसा ही कार्य होने वाला था जिसके कारण उनकी निंदा होने वाली थी किंतु जिन पर प्रभु का वरद हस्त होता है उनकी बुराई में भी बड़ी अच्छाई छिपी होती है गजानन संत तुलसी दास जी ऐसा क्या करने जा रहे थे परोपकार श्रीराम श्रीराम पाप हुआ है मुझसे हत्या हुई है मेरे हाथों से श्रीराम श्रीराम दया मैं भूखा हूं कुछ अपने पापी शरीर को लेकर कहीं और चला जा इसी योग्य हूं मैं इससे भी कठोर दंड मिलना चाहिए मुझ पापी को चलो रहने दो इसे यहाँ बड़ा रहने दो पापी है ये हमें तो बस दूर रहना चाहिए इससे पापी है ये कुछ तो पापी क्या हो रहा है यहाँ हे संत महाराज आप इस पर ध्यान मत दीजिए रुके तो सीधा जी दया वृद्धि के ऊपर की जाती है जो पात्रता के योग्य होता है दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया ना छाड़ी जब लग घट में प्राण अर्थात दया सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़ किंतु इस घोर पापी के ऊपर दया कैसी पाप और पुण्य के मध्य भेद करना मेरा स्थान नहीं मेरे समक्ष मेरे प्रभु ने एक तड़पते हुए प्राणी को भेजा है वो प्राणी जिसका जीवन अशांत दुखों से त्रस्त कष्टमय अब ऐसे समय यदि इसके प्रति करुणा का भाव दिखा कर मैं इसके जीवन से कष्टों को दूर करने का प्रयास नहीं करूंगा तो मैं स्वयं पाप का भागी बन जाऊंगा तो 
ये क्या कर रहे हैं जी अरे एक पापी की सहायता कर रहे हैं इससे तो दूर रहना चाहिए हो जिस मौके की खोज में इतने दिनों से था वो आज मिल ही गया अब तो हो गया ना ये प्यासे थे तो आपने इन्हें जल भी पिला दिया जितनी दया की इन्हें आवश्यकता थी उतनी आपने कर भी दी अब आई आई ना तो सीता जी आई चलिए आपका कोट कोट ही धन्य आपने मुझ पापी को दया का पात्र समझा जी धन्यवाद आइए श्री राम कथा के लिए विलंब हो रहा है अब आइए कल्याण चलिए प्रभु भक्त आप कोई धर्मात्मा लगते हैं नहीं नहीं रुकी नहीं चलिए अब हमारे पास रुकने का समय नहीं है आइए हे प्रभु राम भक्त मैं अपने पापों का प्याशित करना चाहता हूँ मुझे अपनी सेवा का अवसर दे संभव है आपकी सेवा करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे ये ये सूचना भी उचित नहीं है आप आइए मेरे साथ चलिए रही श्रीकांत इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया है क्या कहना चाहते अनजान ने ही सही मुझसे घोर पाप हुआ जिसका प्रायश्चित मैं वर्षों से करता आ रहा आपकी शरण में आऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा मुझ पापी पर दया करें मुझ पापी पर दया करें नहीं तुलसी दया और प्रेम से भरे शब्द भले ही छोटे हों लेकिन उसकी गूंज अनंत है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.